నమస్కారం ఎస్ఓ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు సంధ్య ఈ వివరాలకు వెళ్తే రాష్ట్రంలోని జర్నలిస్టులందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించారని రవాణా సమాచార శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని స్పష్టం చేశారు సచివాలయం ఐదో బ్లాక్ లోని తన ఛాంబర్ లో మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఏపీ రవాణా సమాచార శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి బాధ్యతలు స్వీకరించారు దివ్యాంగులకు ఆర్టీసీ బస్ పాసులు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి తీసుకునేలా మొదటి ఫైల్ పై ఆయన సంతకం చేశారు మెట్రో నగరాల్లో మూడు వందల యాభై ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు ప్రవేశపెడతామన్నారు రవాణా శాఖ కార్యాలయాల్లో కూడా లైసెన్సుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేలా అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు ఆయన కొత్త వాహనాల కొనుగోలు సమయంలో డీలర్ వద్దనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలన్నారు ఈ నెల పదమూడు నుంచి ఫిట్నెస్ లేని ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు స్కూల్ బస్సులపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు ఇప్పటిదాకా మూడు వందల యాభై ఏడు బస్సులు సీజ్ చేసినట్లు చెప్పారు ఫిట్నెస్ చేయించని వాహనాల వివరాలు ప్రజల ముందు ఉంచుతామని వివరించారు ఇల్లేం బర్డెన్ కాదు మా ఇన్స్పెక్టర్లు కానీ లేకపోతే కానిస్టేబుల్స్ కానీ రిక్రూట్ చేయటం వల్ల ప్రభుత్వానికి బర్డెన్ కంటే కూడా రెవెన్యూ పెరుగుతుంది అంటే ట్యాక్స్ ఫైన్ వసూలు కోసం కాదు ఫైన్ల కంటే కూడా రిజిస్ట్రేషన్ వాహనాలు అమ్మటం వల్ల వాహనాల మీద రిజిస్ట్రేషన్ లైఫ్ ట్యాక్స్ చేయటం వల్ల మేజర్ మాదే మా దాదాపుగా ఒక మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల మూడు వేల సుమారు మూడు వేల మూడు వందల నుంచి మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు నాలుగో అతిపెద్ద ఆదాయ వనరుగా ఈ శాఖ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉందంటే అది దాదాపు అధికారుల యొక్క ఫలితాలను లేకపోతే ఇంత రాదు దానిలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వచ్చేది చాలా మినిమం ఉంటుంది హార్డ్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మేము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వచ్చేది టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కానీ మేజర్ ఇన్కమ్ అంతా కూడా మాకు వచ్చేది వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా తిరిగేయి ఇట్లాంటి అన్నిటి కూడా చేయటానికి లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టడం వల్ల వచ్చేటో డబ్బులు దీని మీదే మాకు మెయిన్ ఆదాయ వనరు కాబట్టి ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పాం తొందరలో అంటే ఇప్పుడే వచ్చి ఇంకా వన్ మంత్ కూడా అవలేదు గవర్నమెంట్ వచ్చి కాబట్టి తొందరలోనే ఈ నియామకాలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా ఆయన దృష్టిలో పెట్టి కన్విన్స్ చేసి తప్పకుండా రిక్రూట్ చేస్తాం డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా బలవంతం బలోపేతం చేయడానికి సాయ శక్తుల ప్రయత్నం చేస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పోలవరం ప్రాజెక్టును పరిశీలించారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులను ఆయన స్వయంగా పరిశీలించారు నిర్మాణ పనులను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు మంత్రిగా నియమితులయ్యాక ఆయన పోలవరంలో చేసే తొలి పర్యటన కావడంతో స్థానిక వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు భారీ స్వాగత ఏర్పాట్లు చేశారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులను మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ స్వయంగా పరిశీలించారు ఆయనతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని పోలవరం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు పనుల పనితీరును చూశారు అనంతరం మంత్రి అనిల్ మాట్లాడుతూ ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్తో సహా మొత్తం అన్ని అంశాలపై సీఎం వైఎస్ జగన్ గురువారం సమీక్ష నిర్వహిస్తారని చెప్పారు జూలై పదిహేను తర్వాత వచ్చే వరదల బారిన పడే అవకాశమున్న నలభై ఎనిమిది గ్రామాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తామని వెల్లడించారు గడిచిన ఆరు నెలల్లో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులో జరిగిన పనులను పరిశీలించేందుకు సీఎం వైఎస్ జగన్ ఒక కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేశారని వివరించారు మంత్రి అనిల్ విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి రాష్ట్రం సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇంద్రకీలాద్రిపై గురువారం నుంచి వరుణ యాగం నిర్వహించాలని దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థాన అధికారులు నిర్ణయించారు దేవస్థానం స్థానాచార్య విష్ణుభట్ల శివప్రసాద్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో యాగం ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది ఏపీ వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురవాలని దుర్గా మల్లేశ్వర ఆలయ ఆధ్వర్యంలో దుర్గా ఘాట్ లో వరుణయాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు దుర్గగుడి ఈవో కోటేశ్వరమ్మ తెలిపారు వేద విద్యార్థుల చేత యాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు ఎండల వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు జూన్ నెల గడిచిపోతున్నా వర్షాలు కురవకపోవడంతోనే ఈ వరుణ యాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు లోక కళ్యాణార్థమై వరుణ యాగం నిర్వహిస్తున్నామని మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు వర్షాలు కురవాలని కృష్ణా నది తీరం దుర్గా ఘాట్ వద్ద నిర్వహిస్తున్న వరుణ యాగంలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం దేశం సుభిక్షంగా ఉండేందుకు ఐదు రోజుల పాటు యాగం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు 
ఇల్లందులోని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ యజమానులతో బుక్ స్టాల్స్ కు మత్కై ఇష్టా రాజ్యంగా పుస్తకాల ధరల పేరుతో దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు ఇలాంటి దోపిడీదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని టీఆర్ఎస్ బి నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు మెరుగు కార్తీక్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు పట్టణ మండల పరిధిలోని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ యజమానులతో పూర్తి స్థాయిలో కుమ్మక్కై ఇల్లందులోనే ప్రైవేట్ బుక్ స్టాల్స్ యజమానులు పేద ప్రజల నుండి బుక్స్ కొనుగోలు సమయంలో అధిక ధరలతో దోపిడీ చేస్తున్న విధానంపై టీఆర్ఎస్ బి ఆందోళనకు దిగింది నియోజకవర్గ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇల్లందు పట్టణంలోని బుక్ స్టాల్స్ ముందు నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు టీఆర్ఎస్ బి నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు మెరుగు కార్తీక్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలతో కుమ్మక్కై పేద విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుండి అధిక మొత్తంలో తప్పుడు పద్ధతిలో అధిక రేట్ల పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేస్తూ బుక్ స్టాల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ యజమానులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆదివాసీ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు పలువురు మద్దతు ప్రకటించారు ఈ ఆందోళనలో వెంకటేష్ శ్రీకాంత్ యాదవ్ రమేష్ శ్రీకాంత్ రంజిత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది మరి తప్పదు పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మన పిల్లలు పిల్లల్ని తప్పుదారి పట్టించుకోవటం మన పిల్లలు మనకి ఎంత అయినా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇప్పుడు వాళ్ళతో ఇప్పుడు మాట్లాడేసి ఏదైనా పిల్లలు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు చికాక పెట్టుకుంటాం ఇంట్లో చికాక పెట్టినప్పుడు ఎంత అయినా ఇక ఈ ధర్నాకి పూర్తిగా సంగీతం జరపడం జరుగుతుంది మా న్యాయమతమైన కోరిక ఏదైతే ఉందో ప్రైవేటు యాజమాన్య బుక్స్ ని ఒక బుక్ స్టాల్ కి కుమ్మకై విచ్చలవిడిగా అధిక ధరలకు అమ్మటం జరుగుతుంది దీన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీగా పూర్తిగా ఖండిస్తానో ఏదైతే న్యాయబద్ధమైన బుక్స్ ఉన్నాయో బుక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గించి తల్లిదండ్రులకి న్యాయబద్ధంగా అమ్మాలి అదే కాకుండా స్కూల్కి మేము పర్సంటేజ్లు ఇస్తాం అనేది నువ్వెవరు పర్సంటేజ్లు ఇవ్వడానికి బుక్స్ అనేది ఎంఆర్పీ రేట్కి అమ్మేటప్పుడు గవర్నమెంట్కి నువ్వు ఏమన్నా ఉంటే అది ట్యాక్స్ కట్టుకోవాల్సిందే కానీ నువ్వు స్కూల్కి కుమ్మక్ అయ్యి నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ స్కూల్కి ఇస్తానని అదే ఫైవ్ పర్సెంట్ తల్లిదండ్రులకి కన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి తక్కువ ధరలకి బుక్స్ ఇవ్వాలని ప్రధానమైన డిమాండ్ ఆ డిమాండ్పై చేసిన ఉద్యమానికి పూర్తిగా సంఘీభావం తెలుపుతుంది ఇంకోటి కార్పొరేట్ సెక్టార్లోకి ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం పర్మనెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి టాయిలెట్స్ ఉండాలి ప్లే గ్రౌండ్ ఉండాలి ఎలాంటి అర్హత లేని మాంటిసోరి కానీ మిగతా స్కూల్స్ కానీ ఎలాంటి ఏం లేకుండా విచ్చలవేడిగా కుమ్మక్క అయ్యి ఈ బుక్స్ వాళ్ళకి కానీ మిగత వ్యాపార వ్యవస్థలతో కుమ్మక్క అయ్యి అధిక ధరలకి బుక్స్ అమ్మటమే కాకుండా అధిక ఫీజు వసూలు చేస్తారు దీన్ని తక్షణమే నియంత్రించాలి లేని పక్షంలో దీనిపైన అధికమైన ఏవైతే కార్యక్రమాలు తీసుకుంటారో దానికి పూర్తిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సందిగ్ధంగా ఉంటుంది చిల్లరైంది ఖర్చు వీళ్ళు ఏ నుంచి కడతారన్న ఇది ఏజెన్సీ ప్రాంతం మన వల్ల అసలే ఆర్థికంగా నేల తొక్కోలేని పరిస్థితి వీళ్ళకి కనీసం తగ్గించి ఇవ్వమన్నా కానీ ఇయ్యని పరిస్థితి సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు జీఎస్టీ ప్రకారం ఏంటంటే ఎంఆర్పీ కన్నా థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గించి ఇవ్వాలనేది జీఎస్టీ ప్రకారం గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పింది ఏదైతే ప్రైవేట్ బుక్స్ అమ్ముతారో థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గించి ఇవ్వాలి వీళ్ళు అట్లా తగ్గి ఇట్లా పైకి తిరిగి మేము అడిగితే ఉంటారు మేము స్కూల్ యాజమాన్యాలు ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తాను మా పరిధి మా పరిధిలో చేస్తున్న వరకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తాను అంటారు థర్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని గవర్నమెంటే చెప్తుంది థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు పిల్లి ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడైనా మూరు ఉంటుంది అన్న దీని మీద ఎక్కడ మూరు ఉందా ఇది ఏ బుక్ స్టాల్ది లెటర్ ప్యాడ్ వీళ్ళు బిల్ ఇచ్చాలి మాట ఎందుకు వెళ్ళి మాట ఎందుకు ఎంత దారం చూసుకుంటారు పిల్లలు అది మనోడు గట్టి కడబట్టి బిల్ ఇచ్చాడు కానీ ఏ పేరెంట్ కూడా బిల్ ఇవ్వట్లేదు నియోజకవర్గాన్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేసేందుకు కృత నిశ్చయంతో ఉన్నానని వెల్లడించారు ఎమ్మెల్యే అబ్రహం ప్రభుత్వ సహాయంతో పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేసేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఆయన జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మనోపడ మండలం చిన్న పోతులపాడు గ్రామంలో నూతనంగా వేసిన బీటీ రోడ్డును ఎమ్మెల్యే అబ్రహం ప్రారంభించారు నియోజకవర్గంలో ప్రాధాన్యత క్రమంలో అభివృద్ది పనులు పూర్తవుతాయనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఈ నరేంద్ర ఎంపీడీఓ నాగేంద్రం కిషోర్ గ్రామ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ పాల్గొన్నారు ఐ 
హైదరాబాద్ లోని కర్మన్ ఘాట్ లో ఒక ఇంటిలో చోరీకి పాల్పడిన నిందితుడిని చోరీ సత్తుతో సహా కరూర్ నగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు చోరీకి పాల్పడిన నిందితుడు స్వగ్రామానికి పారాయనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు గత నెలలో సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కర్మన్ ఘాట్ లో పోలెట్టి మేరీ ఇంట్లో జరిగిన చోరీ కేసును సరూర్ నగర్ పోలీసులు ఛేదించారు సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన నిందితుడు శ్రీనివాస్ ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు నిందితుడి నుండి పదమూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల నగదు ఒక సెల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇంట్లో అల్మారాలో పెట్టిన పద్నాలుగు లక్షల నగదును గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఎత్తుకెళ్లిన నిందితుడు తన స్వగ్రామానికి పరారైనట్లు గుర్తించిన పోలీసులు ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేసి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు ఇంట్లోని కర్మన్ ఘాట్ లో ఒక ఇంట్లో దొంగతనం అయినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇది వచ్చేసి సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ దాంట్లో ఏంటంటే అది కంప్లైంట్ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫోర్టీన్ ల్యాక్ క్యాష్ ని ఇది ఒకళ్ళ దొంగతనం చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి పారిపోయే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో దాంట్లో ఇమీడియట్ గా అది టీమ్స్ తయారు చేయడం జరిగినాయి సో తనపై ఇప్పుడు ఈ రోజు అక్యూజ్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది ఆయన పేరు వచ్చేసి బొమ్మగాని శ్రీనివాస్ ఈయన యాక్చువల్ గా నేటివ్ ఆఫ్ సిద్దిపేట యాక్చువల్ గా ఈయనకి అది లేడీతో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు పరిచయం ఉంది సో ఆ రోజు ఈయన ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్టీన్ ల్యాక్ రూపీస్ ని దొంగతనం చేసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు తర్వాత వేరే వేరే చోట్లకి ఉండి అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ మళ్ళీ వేరే వేరే జిల్లాలోని ఈయన తిరుగుతూ అది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ డబ్బులతో సో ఇప్పుడు ఇతన్ని పట్టుకొని ఇతని దగ్గర నుంచి ఒక దొంగలించిన థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్యాష్ కి రికవరీ చేయడం జరిగింది అలాగే ఒక మొబైల్ ఫోన్ కూడా వీధి మొబైల్ ఫోన్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది ఇతని చరణంలో ప్రస్తుతానికి ఇది పాత చరిత్రం పాత దొంగతనం చిత్రం అట్లాంటివి ఏం లేదు కానీ ఇంకా కూడా అది ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ చేసింది దీని సరూర్ నగర్ టీం మొత్తం బాగా పని చేసింది దాన్ని పట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా బహుమతి ఇచ్చి సన్మానిస్తుంది తీవ్రమైన భావోద్వేగంతో ఉన్న ధావన్ ట్విట్టర్ వేదికగా తన అభిమానులతో మాట్లాడాడు టోర్నీ నుంచి తను వెళ్లిపోతున్నానని చెప్పాడు ప్రపంచ కప్ లో ఆడటం లేదని చెప్పేందుకే తానెంతో బాధపడుతున్నానని అన్నాడు ఇప్పట్లో తాను ఆడటం సాధ్యం కాదని వైద్యులు స్పష్టం చేశారని చెప్పాడు కోహ్లీ నాయకత్వంలోని టీమిండియా వరుస విజయాలతో దూసుకు వెళ్లి కప్ ను సాధిస్తుందన్న నమ్మకం తనకుందన్నాడు తాను గాయపడినప్పుడు మద్దతుగా నిలిచిన తోటి ఆటగాళ్లకు ఫ్యాన్స్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగేలోగా తన గాయం మానబోదని చెప్పడం వల్లే తాను తిరిగి ఇండియాకు బయలుదేరినట్లు ధావన్ వ్యాఖ్యానించాడు towards your prayers and love which you all have been showering at me and uh, really appreciate it unfortunately my thumb won't be recovering on time and uh, i really wanted to play the world cup and represent my country and uh, now it's time for me to go back and recover well and be ready for the next action and uh, I'm sure boys doing great job at the moment and going to do really great and win the world cup and uh, keep praying for us and keep supporting us your support and prayers are very very important and very dear to us and uh, thank you all again for all your support and love love you all take care andari tho kalisi andari ki vikasam andari vishwasam ane ninadam kosam tama prabhutvam pan chestund annaru rashtrapati ramnath kovin పార్లమెంట్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా లోక్ సభకు కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు సభాపతిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన ఓం బిర్లాను అభినందించారు సార్వత్రిక ఎన్నికలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన ఎన్నికల సంఘాన్ని అభినందించారు రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఇంత పెద్ద దేశంలో శాంతియుతంగా ఎన్నికలు జరగడం అభినందనీయమన్నారు ఆయన ప్రభుత్వ ఎజెండాలోని కీలక అంశాలను రాష్ట్రపతి ప్రస్తావించారు
खराब इवी बुलेटिन विशेषा मो बुलेटिन मल्ल कल अंतर सलू नमस्कार